আমন্ত্রণ বিশ্ব বাংলায় সঙ্গে আছে আমি তানজিনা জাহান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে দুই দেশের চুক্তি বাস্তবায়নে মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয় পেলেও নিজ দেশের পাসপোর্ট জটিলতায় ইতালি প্রবাসীরা সৌজন্য ও রেসিডেন্ট কার্ড পাওয়ারাই সমস্যা সমাধানের সুযোগ পাবে জানাল দূতাবাস এবং নানা আয়োজনে বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের ইফতার মাহফিল বিশ্ব মুসলিম উম্মার সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় শনিবার দুপুরে কানাডায় জি সেভেন এর আউটরিচ বৈঠকের মূল অধিবেশনে যোগ দিয়ে বিশ্ব নেতাদের প্রতি এই আহ্বান জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে জি সেভেন বা গ্রুপ অফ সেভেন বিশ্বের অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নত সাত দেশের এই সংগঠনটি এবারের সম্মেলনের আয়োজন করে কানাডার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ কুয়েবেতে দুই দিনের জি সেভেন শীর্ষ সম্মেলন শেষে তিনটি নির্ধারিত ছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংগঠন প্রধানদের আউটরিচ বৈঠকের জন্য জি সেভেনের আয়োজনে স্থানীয় সময় শনিবার বেলা এগারোটার পর কুয়েবের লা মেনুয়ার রিচিলু হোটেলে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানকার সেন্ট লরেন্স নদীর তীরে তাকে স্বাগত জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুড্রো এরপর বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে জি সেভেন আউটরিচ বৈঠকের মূল অধিবেশনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে বিভিন্ন ইস্যুর পাশাপাশি তার বক্তব্যে গুরুত্ব পায় রোহিঙ্গা ইস্যুটি মিয়ানমারের নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করেন শেখ হাসিনা এ সংকট মোকাবেলায় চার দফা প্রস্তাব তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন অবশ্যই রোহিঙ্গা নির্যাতনকারীদের বিচারের মুখোমুখি করতে হবে এছাড়াও রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্ষণের স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়নে মিয়ানমারের উপর অব্যাহত চাপ প্রয়োগ ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী পরে আউটরিচ নেতৃবৃন্দের সাথে আনুষ্ঠানিক আলোকচিত্র পর্বের মধ্য দিয়ে পর্দা নামে এবারের জি সেভেন সম্মেলনের পরিবারের সচ্ছলতা আনতে বিভিন্ন দেশের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন পথে জীবন বাজি রেখে অসংখ্য বাংলাদেশি ইতালিতে প্রবেশ করে বৈধ হওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করছে যারা ইতিমধ্যে সৌজন্য বা রেসিডেন্ট কার্ড হাতে পেয়েছেন তাদেরকেই পাসপোর্ট সংশোধনীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ দেওয়ার ঘোষণা রাষ্ট্রদূত আব্দুল সোভান শিকদারের অন্যদিকে অনেকেই নতুন পাসপোর্ট ও পাসপোর্টে ভুল সংশোধন করতে না পারায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বিস্তারিত শাওন আহমেদের রিপোর্টে সমগ্র ইতালিতে প্রায় আড়াই লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছে উপার্জনের তাগিদে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন দেশের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন পথে জীবন বাজি রেখে ইতালিতে এসেছে অসংখ্য বাংলাদেশি অনেকেই ইতালীয় প্রশাসনের কাছে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করে সফল হলেও বেশিরভাগ বাংলাদেশি পাসপোর্ট জটিলতার কারণে পড়েছে বিপাকে এমনটাই বলছেন ভুক্তভোগীরা এ হচ্ছে আমার পারমিস্থিতি সৌজন্য মেনুরি থেকে কাগজ পাইছি লিবিয়ে দিয়ে আসছি তো এ হচ্ছে আমার বার্থ সার্টিফিকেট এটা হচ্ছে আমার বার্থ সার্টিফিকেট ফরেন মিনিস্ট্রি এবং ল মিনিস্ট্রি দুটো এটাতে আছে তো সব কিছু কমপ্লিট আছে তো এখন আমি পাসপোর্ট করতে পারতেছি না আমার প্রবলেমটা হচ্ছে এই তো এখন আমাকে বলতেছে যে আমার একটা পাসপোর্টের ফটোকপি লাগবে তো আমার তো কোনো পাসপোর্টের ফটোকপি নাই এই জন্য আমার পাসপোর্টের পাসপোর্ট জমা নিতেছে না এ হচ্ছে আমার প্রবলেম আর কি সুজন্যর বয়সটা আর পাসপোর্টের মধ্যে বয়সটা ঠিক নাই আমি বলছি যে সুজন্যর বয়সটা পাসপোর্টের মধ্যে ঠিক করে দেওয়ার জন্য তো ওনারা বলছে যে এখন সম্ভব না তো আমি এখন কি করব আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাই যে আমার পাসপোর্টটার সাথে আর সৌজন্য বয়সটা যাতে মিলাই দেয় যারা ইতিমধ্যে সৌজন্য এবং রেসিডেন্ট কার্ড হাতে পেয়েছে কেবল তাদের পাসপোর্টে সংশোধনীয় সমস্যা সমাধানের সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দেন রাষ্ট্রদূত আব্দুল সোমান শিকদার আর যাদের এমআরপি ছিল রি ইস্যু করার ক্ষেত্রে তথ্যের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে অর্থাৎ কিনা নাম ঠিকানা বয়স এসবগুলো যারা পরিবর্তন করেছেন অথচ তাদের ইটালিতে বসবাসের অনুমতিপত্র আছে স্টে পারমিট আছে এখানকার লোকাল ভাষায় যেটাকে সৌজন্য বলা হয় হ্যাঁ সেটা আছে হ্যাঁ তাদেরকে বলা হয়েছে যারা এখনও তাদের পাসপোর্ট পান নাই তাদের ওই সৌজন্যের কপি দূতাবাসে একটি লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে সেই লিঙ্কের মাধ্যমে পাঠানোর জন্য অথবা তার কপি সরাসরি দূতাবাসে 
জমা দেওয়ার জন্য যারা ইতালিতে এসটে পারমিটের জন্য আবেদন করবে কিংবা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তাদের সমস্যা সমাধানেরও ইঙ্গিত দেন তিনি পুরনো কোন পাসপোর্টের কপিও নাই কোনো ভোটার আইডি কার্ডও নাই এমন কি তারা জন্ম তারিখ উল্লেখ করতে পারছেন না সেসব ক্ষেত্রে কি করা হবে সে ব্যাপারে আমরা পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করেছি তারা এই বিষয়টা সম্পর্কে খুব শীঘ্রই তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিবেন এবং ওই সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরেই আমরা দূতাবাসের পক্ষ থেকে আরেকটা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করব ইতালির সৌজন্য বা এসটে পারমিটের জন্য আবেদনকৃত তথ্যের সাথে মিল রেখে পাসপোর্ট করতে না পারায় অনেকেই সৌজন্য নামের সোনার হরিণ পেয়েও হারাচ্ছে এমনটাই বলছেন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা ইটালিয়ান যে ইমিগ্রেশন অফিস অনেকের এই পর্যন্ত স্টে পারমিট অনেক স্টে পারমিট বাতিল করে গেছে এই পর্যন্ত হয়তো হাজার হাজারের উপরে হবে এবং অনেকে ইতিমধ্যে এই সংখ্যার মধ্যে আছেন যে যে কোনো মুহূর্তে তাদের সৌজন্য নবায়নের আবেদন বাতিল হতে পারে অথবা নতুন যারা আবেদন করছে তারা পাসপোর্ট নিয়ে আসতে পারতেছে না কারণ বাংলাদেশের পাসপোর্ট অফিস তাদেরকে নতুন পাসপোর্ট দিতে পারতেছে না ইতালিস্থ বাংলাদেশি ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন পাসপোর্টে সংশোধন জনিত এই সমস্যা সমাধান হলে কমপক্ষে দশ হাজার বাংলাদেশি বৈধভাবে ইতালিতে থাকা ও কাজ করার অনুমতি পাবে শাওন আহমেদ বাংলা টিভি নিউজ রোম ইতালি লিফোল্ড কমিউনিটি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন মুর্শিদ ও সেন্টার এর উদ্যোগে আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় মসজিদে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় সংগঠনের সভাপতি সাজ্জাদুর রহমানের সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন মাওলানা হেলাল উদ্দিন শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ ওয়াসিফ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হেমলেটসের মেয়র জন বিক্স ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শরিয়া কাউন্সিল ইউকে এর চেয়ারম্যান হাফিজ মাওলানা আবু সাইদ এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলার মতিনুজ্জামান আসলাম ইয়াসমিন ডেভিড এডগার জেসোস মাহফুজ আহমদ ও সাবিনা আখতার সহ আরও অনেকে বক্তারা লিফোল্ড কমিউনিটি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন মসজিদ ও সেন্টার কমিউনিটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সিঙ্গাপুরে বৃহত্তর গাজীপুর জেলার ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় শনিবার মিনিমার্ট বাংলা বাজার সংলগ্ন ডেসকার রোডের মহাম্মদী রেস্টুরেন্ট অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় আমাদের সিঙ্গাপুর প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর বাবু জানান ইফতার মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন ব্যবসায়ী লোকমান হোসেন অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন জহিরুল ইসলাম ও আবির জামান এ সময় বিভিন্ন অঞ্চলের প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন কাতার এর উদ্যোগে আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় শনিবার রাজধানী দোহার সালিমার প্যালেস রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় নজরুল ইসলাম সিসির সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন সিরাজুল ইসলাম শাহিন শুরুতেই রমজানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন আবিদুর রহমান ফারুক অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিমানের কান্ট্রি ম্যানেজার রেজাউল আহসান বক্তব্য রাখেন আলাউদ্দিন আহমেদ মাকসুদ আহমেদ লেবু কফিল উদ্দিন আবু তাহের চৌধুরী ও জুবায়ের খান সহ আরও অনেকে ইফতারের পূর্বে দেশ ও মুসলিম উম্মার সুখ ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় ফ্রান্স প্রবাসী আব্দুস সামাদকে সংবর্ধনা ও ইফতার মাহফিল এর আয়োজন করা হয় মৌলভীবাজার জেলা সমাজ কল্যাণ পরিষদ কাতার এর উদ্যোগে রাজধানী দোহার নাজমা বুক হারাজ সংলগ্ন দাওয়াত রেস্তোরায় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় মিজবা উদ্দিন চৌধুরী চিরু সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আব্দুল সালাম শুরুতেই রমজানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন হাবিবুর রহমান মাজিদুল ইসলাম রব বক্তব্য রাখেন হারুনুর রশিদ আলাল খান খালেক আহমেদ আবদার আসাত্তার হাজি বাসার সহ আরও অনেকে ইফতারের পূর্বে মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন হাফেজ মাওলানা রফিউল্লাহ ইতালিতে সেন্ট্রাল একাডেমি মিলান এর আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় শুক্রবার মিলান এর মুসলিম সেন্টার জামে মসজিদে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় বিস্তারিত ইতালির মিলান প্রতিনিধি কাউসার হাওলাদারের প্রতিবেদনে সর্বোত্তম ওই শ্রেণীর লোকেরা যারা নিজেরা কোরআন শেখে এবং অপরদেরকে কোরআন শিখায়
ইটালির মিলানে মুসলিম সেন্ট্রাল জামে মসজিদ পরিচালিত মিলান সেন্ট্রাল একাডেমি মিলান লম্বার্দিয়া ইটালির আয়োজনে শিক্ষার্থী শিক্ষক অভিভাবক এবং কমিউনিটির রোজাদারদের সম্মানে করা হয় ইফতার ও দোয়া মাহফিল গত শুক্রবার পবিত্র মাহে রমজানের তেইশ তম দিনে মিলনস্থ মুসলিম সেন্ট্রাল জামে মসজিদে মিলান সেন্ট্রাল একাডেমির পক্ষ থেকে আগত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন একাডেমির অধ্যক্ষ মাওলানা কাউসুর রহমান আজকে যারা আমাদের এই তালিম কোরআন একাডেমির আহ্বানে ইফতারির এই আয়োজনে শরিক হয়েছে ওনাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানা ইফতার মাহফিলে শিক্ষার্থীরা কোরআন থেকে তেলোয়াত এবং ইসলামিক সঙ্গীত পরিবেশন করেন মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক শাহলম ভুইয়া হাফিজ নাজবুল হোসেন সুরুজ হাফিজ রবিউল ইসলাম সহ আরো অনেকে অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ইসলামিক সংগঠন কায়েমের নেতৃবৃন্দ মাহফিলে অংশ নেয় মিলান আওয়ামী লীগ বিএনপি মিলান বাংলা প্রেস ক্লাব ইটালি সহ সামাজিক আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও প্রবাসী বিভিন্ন দেশের মুসল্লিরা শেষে বিশ্বের মুসলিম উম্মার সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা আলী হোসাইন এই ইফতার মাহফিলের মাধ্যমে ইউরোপে বংশোদ্ভূত নতুন প্রজন্মর মাঝে ক্রমশই রোজার গুরুত্ব বেড়ে উঠবে এমনটি প্রত্যাশা সবার কাউসার হলাদার বাংলা টিভি মিলান ইতালি বিশ্ব বাংলা এবার একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে আরো যা থাকছে রানীর জন্মদিনে খেতাব পেলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি পাশা খন্দকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এবার সম্মাননা পেলেন এক হাজার সাতান্ন জন বিরতির পর আবারও স্বাগত বিশ্ব বাংলায় ব্রিটেনের রানীর জন্মদিনে বিশেষ খেতাব পেয়েছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি খন্দকার নুরুর রহমান পাশা শুক্রবার রানী এলিজাবেথের জন্মদিন উপলক্ষে মেম্বার অব দ্য ব্রিটিশ অ্যাম্পেয়ার এম বিই খেতাব পান এই ব্রিটিশ বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতা প্রতি বছর জন্মদিন ও নববর্ষ উপলক্ষে রানী নাইটহুড স্যার উপাধি সিবিই ও বিই এম বিই ইত্যাদি খেতাব দিয়ে থাকেন এবার যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য মোট এক হাজার সাতান্ন জনকে বিভিন্ন সম্মাননা দিয়েছেন রানী বাংলাদেশি ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়নে বিশেষ অবদান ও তার স্থানীয় এলাকা কেন্টের আইলসফোর্ডের কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে তাকে এই সম্মাননা দেয়া হয় সৌদি আরবের জেদ্দায় বৃহত্তর সিলেট প্রবাসী আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে জেদ্দায় কিলো আশার স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে সভাটি অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি বদরুল আলম সেলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সৌদি আরব সফররত সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ আশফাক আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফজলুর রহমান রুহুল আমিন টিপু ও রুস্তম আলী ইসকান্দার সহ আরও অনেকে শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় সৌদি আরবে আল জুবাইল আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সভাপতি সাদিকুর রহমান ভুইয়া এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন জাফর আহমেদ খান ও অপু ভুইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইকবাল হোসাইন তালুকদার ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসির উদ্দিন মাহমুদ বক্তব্য রাখেন জহির উদ্দিন মামুন সানাউল্লাহ নুরি আব্দুল জলিল সিরাজুল ইসলাম বাহাদুর ও আলম রানা সহ আরও অনেকে শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয় সুনামগঞ্জ সমাজ কল্যাণ সমিতি কুয়েতের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় শনিবার কুয়েত সিটির প্যারাগন ক্লাসিক চাইনিজ রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় দুই সংগঠনের সভাপতি মুরাদুজ্জামান চৌধুরী ও লাভলু মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন মিজানুর রহমান ও তাজুদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রদূত এস এম আবুল কালাম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম কাউন্সিলর আব্দুল লতিফ খান দূতাবাসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাজিদুর রহমান ও সোনালী ব্যাংক কুয়েত প্রতিনিধি সাফায়েত হোসেন পাটওয়ারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডি এম ওয়ারিস আলী মাসুক কবির মইনুদ্দিন মির্জা হোসেন চৌধুরী বাকির মিয়া আখতারুজ্জামান হেলাল আহমদ ও বাবুল মিয়া সহ আরও অনেকে ইফতার পূর্বে শ্রম কাউন্সিলর আব্দুল লতিফ খান তার বক্তব্যে প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ও সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্ব আরোপ করেন ও মাওলানা কাউসার আহমেদ 
সেলিম রমজান মাসের ফজিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন পরে বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করে মোনাজাত করা হয় কুয়েতে আওয়ামী যুব লীগ এর উদ্যোগে আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় শুক্রবার কুয়েত সিটির একটি হোটেলে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় সংগঠনের সভাপতি তাইজুদ্দিন তাজুর সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সানাউল্লাহ মিলন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ কুয়েত শাখার সভাপতি সাদেক হোসেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ আলম ভুইয়া দিন ইসলাম মিন্টু ও দিদারুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন রায়হান আনোয়ার হোসেন সোলাইমান ও মনির হোসেন সহ আরও অনেকে পরে বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি ও ঐক্য কামনা করে বিশ্ব মানবতার জন্য দোয়া করা হয় সৌদি আরবের রিয়াদে প্রবাসী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় মেজবান রেস্টুরেন্টের হলরুমে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় সংগঠনের সভাপতি সাদেক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রফিকুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবু জাফর ও বশির আহমেদ নূর প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জুবাইল প্রাদেশিক বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হেলাল ভুইয়া এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন আমিনুল ইসলাম সাধন মামুনুর রশিদ চৌধুরী আমিনুল ইসলাম হীরা কামাল উদ্দিন ও আনিস মিয়া সহ আরও অনেকে শেষে দেশ মুসলিম ও উম্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয় যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দল ওল্ড হ্যামের উদ্যোগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাঁত্রিশতম শাহাদাত বার্ষিকী এবং বেগম খালেদা জিয়ার কারামুক্তির জন্য এক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে ওল্ড হ্যাম স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্ট ইফতার ও দোয়া মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ রায়হান আলোচনা সভায় নেতাকর্মীরা তাদের বক্তব্যে বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সহ বিএনপি নেতাকর্মীর উপর সরকারের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন এ সময় বক্তব্য রাখেন হাবিবুর রহমান কাইয়ুম জ্যাকি মোস্তফা টুটুল মিজানুর রহমান মিজান ও সিরাজুল ইসলাম সহ আরও অনেকে প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্যোগে আলোচনা ও ইফতার মাহফিল গত শুক্রবার আবুধাবির একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে শেখ সেলিম উদ্দিনের পরিচালনায় এস এম রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আবুধাবি বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আলহাজ ইফতেখার হোসেন বাবুল প্রধান আলোচক ছিলেন আবুধাবি জায়েদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড হাবিবুল হক খন্দকার বিশেষ অতিথি জায়েদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড রায়হান জামিন এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন মীর আনিসুল হাসান এস এম আবু তাহের ইমরাত হোসেন ইমু সহ আরও অনেকে ইফতার পূর্বে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয় শেষ করব বিশ্ব বাংলা তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে দুই দেশের চুক্তি বাস্তবায়নে মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয় পেলেও নিজ দেশের পাসপোর্ট জটিলতায় ইতালি প্রবাসীরা সৌজন্য ও রেসিডেন্ট কার্ড পাওয়ারাই সমস্যা সমাধানের সুযোগ পাবে জানাল দূতাবাস নানা আয়োজনে বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের ইফতার মাহফিল বিশ্ব মুসলিম উম্মার সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া এবং রানীর জন্মদিনে খেতাব পেলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি পাশা খন্দকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এবার সম্মাননা পেলেন এক হাজার সাতান্ন জন দর্শকে ছিল বিশ্ববাংলায় এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে